Drei Tage Handarbeit stecken in einem einzigen Strandkorb. Ein Sehnsuchtsmöbel, das Urlaubsgefühle in den heimischen Garten bringt. In Heidenheim lässt er Annemarie schlechter träumen. Von Sonne, Wind und Meer. Hier auf der Ostseeinsel Usedom ist er entstanden. Der Heidenheimer Strandkorb mit dem Namen Kieler Jung. Mit Sonnenaufgang erwacht Deutschlands älteste Strandkorbmanufaktur zum Leben. Tischler, Polsterer und Korbflechter arbeiten hier Hand in Hand. Schreiner Danilo H. liebt seine Arbeit und das, was daraus entsteht. Ich habe einen Strandkorb aus unserer Firma. Den habe ich damals meiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Er steht auf meiner Terrasse, steht da jetzt bereits sieben Jahre. Wird ordnungsgemäß mit der Wetterhutze abgedeckt. Immer darauf geachtet, dass er trocken zugedeckt wird. Und wie gesagt, den können Sie sich angucken, komm, der sieht aus wie neu. Das ist einfach so. Das Strandkorbgerüst wird aus Kiefer gebaut. Ein leichtes, besonders harziges und damit widerstandsfähiges Holz. Diese Bretter stammen aus Mecklenburgs Wäldern. Für den Strandkorb sollte das Holz möglichst astarm sein. Mit einem Stück Holz kann man alles machen. Das ist ein warmer Werkstoff, das ist ein Naturwerkstoff, hat optisch unwahrscheinlich viele Vorteile, im Gegenteil zum Metall. Holz braucht viel Leidenschaft und viel Zeit. Beides haben sie hier. Zuerst werden die Kieferbretter besäumt, also von der Rinde befreit. Die Herausforderung, so wenig Verschnitt wie möglich zu erzeugen. Unsere Natur schadet das, dass man so viel davon wegnimmt. Und dann sollte man behutsam damit umgehen. Das ist eigentlich das A und O. Hier ist keine Maschine bei uns, die sich ein Stück Holz nimmt und das alleine bearbeitet. Das ist nicht so. Ne? Das ist eben ausschließlich Handarbeit. Es ist viel Arbeit und es ist schwere Arbeit. Und von Hand wird auch jedes Brett begutachtet. Der Naturwerkstoff lebt. Das Holz verzieht und wölbt sich. Damit das Brett überall gleich dick ist, wird es auf einem Abrichthobel mit Hilfe einer Messerwelle begradigt. Bis das Brett eben ist, muss es mehrfach über die Messerwelle geschoben werden. Jedes Bauteil des Strandkorbes wird im Anschluss an der Kreissäge auf Maß gebracht. Das Gerüst für unser Modell vom Kieler Jung besteht aus ca. 200 Einzelteilen. Gute 18 Meter Kiefernholz werden dafür benötigt. Dieses Stück Holz wird später Untergestell und Haube des Strandkorbes miteinander verbinden. An der Fräse bekommt es im nächsten Arbeitsschritt runde Sichtkanten. Hier wird die feine Rillenstruktur von Kiefernholz sichtbar. Manche vergleichen sie mit Sandverwehung. Vielleicht passt das Holz auch deshalb so gut zu einem Strandkorb.
wo Späne fliegen, bohrt Silvio Riedel mit einem Forstnerbohrer Grifflöcher in Sperrholzplatten. Aus ihnen entstehen später die Vorderfronten der herausziehbaren Fußablagen. Sie machen den Strandkorb erst richtig gemütlich. Mit Hilfe einer Schablone und einem Drucklufttacker bringt er Zierleisten auf den Vorderfronten an. Nicht nur praktisch, auch schön soll es sein. Das Auge urlaubt schließlich mit. Anschließend montiert Silvio Riedel die Fronten auf eine bereits vorbereitete Stützkonstruktion. Und das war die Fußstütze. Nebenan sucht sich Danilo H. eine Platte aus Birkensperrholz. Daraus fertigt er Holzbögen für die Seiten des Strandkorb-Untergestells. Sie sorgen später für festen Stand auf Sand oder Wiese. Die Rundung sägt der Tischler grob an der Bandsäge vor. Wir benutzen hier für die Strandkorbockbögen ein Schichtholz, ein Sperrholz, da das Wasser fest verleimt, also für einen Außenbereich geeignet, wegen der höheren Haltbarkeit. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie wir das hier fräsen. Danilo H. bringt die grob vorgeschnittenen Bögen nun in ihre endgültige Form. Alle Einzelteile für die Unterkonstruktion sind damit gefertigt. Sie ist die Basis, die alles trägt. Bei manchen Modellen auch Kühlschrank, Musikanlage oder Sitzheizung. So. Feierabend in Heringsdorf. Die Vorarbeiten in der Tischlerei sind getan. Morgen wird der Strandkorb Gestalt annehmen. Seit fast 140 Jahren prägen Strandkörbe die Küsten an Nord- und Ostsee. Eine typisch deutsche Erfindung, ein kleiner privater Rückzugsort am öffentlichen Strand. Gemütlich für zwei oder in der XXL-Version erobern die Strandkörbe aber auch Städte, Parks und Gärten. Viele davon sind made in Usedom. In der Strandkorbmanufaktur beginnt der nächste Arbeitstag, wie immer kurz nach 6 Uhr. Ich arbeite hier an dem Scharnierstück für unseren Strandkorb. Wir haben ja im Maschinenraum drüben dieses Holz so weit vorbereitet, dass wir es ungebohrt hier in den Händen halten. Um Zeit zu sparen, arbeitet Danilo H. mit Schablonen. Sie geben ihm die Position der Bohrlöcher vor. In diese paarige Bohrung werden später Scharnierstücke eingeschlagen. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Strandkorbhaube verstellen. 
Ganz wichtig, immer wieder nachschleifen, denn Den ganzen Tag liegt die Hand am Material. Du hast das in der Hand, du spürst das Material, du riechst das Material. Du weißt genau, ob das gut geschliffen ist oder nicht. Anschließend steckt Dani Lohar die vorgefertigten Scharniereisen aus Edelstahl in die Kanthölzer und schlägt sie ein. Der Tischler fertigt hier eine kleine Serie. Für unseren Strandkorb wird später nur eines dieser Hölzer benötigt. Jetzt gehen wir hier anschließend auf unsere Biegemaschine. So, und dann verbiegen wir die beiden Enden, dass ich das Scharnier nicht aus dem Holz rausziehen kann. Die Biegemaschine ist Marke Eigenbau und damit einzigartig. Wie viele Maschinen in der Manufaktur hat sie bereits etliche Jahrzehnte auf dem Buckel. Unser vorgefertigtes Scharnierstück lege ich mir hier hin. Zwei vorgefertigte Hörner, rechts und links, werden arretiert durch zwei Schraubzwingen. Die sogenannten Hörner bilden im Inneren des Strandkorbes den Abschluss der Sitzbank. Der Grundaufbau ist bei den meisten Modellen gleich. Einzigartig wird der Korb durch die Wahl des Holzes und durch exklusive Sonderwünsche. Das wäre jetzt der komplette Sitzrahmen für den Kieler Jung. Der Rahmen ist fertig. Fehlen Polster, Stoff und alles, was es gemütlich macht. Und weiter geht's im Baukastenprinzip. Aus Kiefer, Kanthölzern und Sperrholzbrettchen wird die Vorderfront des Untergestells gebaut. So, hier haben wir jetzt das zweite Bauteil. In die Aussparungen der Vorderfront werden später die Fußablagen eingesetzt. Danilo H. benötigt für die komplette Montage des Untergestells, auch Bock genannt, ca. 45 Minuten. Er verschraubt dabei 91 Holzteile mit 57 Schrauben. Jetzt sind die Bögen an der Reihe. Die Tischler der Manufaktur entwickeln alle Schablonen selbst. Es gibt sie für jedes der 22 Modelle. Besonders interessant wird es für Sie, wenn individuelle Einzelanfertigungen bestellt werden. Ihr Meisterstück, der Riesenstrandkorb, in dem Angela Merkel mit den G8-Teilnehmern fürs Foto posierte. Es wird nie einen Roboter geben, der den Haus baut. Und äh, bei dieser Vielfalt von, von, von Bauteilen äh, bin ich der Meinung, dass es auch das nicht geben wird, dass das maschinell gemacht werden kann. Vielleicht können, können äh, einzelne Arbeitsgänge automatisiert werden. Da wird aber irgendwo dann die Vielfalt verschwinden von den Körben. Dieses Bauteil wird der Boden des Strandkorbbox. Die Bögen auf der Rückseite sorgen für guten Stand und eine organische Form. An der Werkbank nebenan bereitet Radek Milosch zeitgleich die Seitenteile der Strandkorbhaube vor. 
Man nennt sie Windfänge, weil sie das Innere des Korbes vor Sand und Böen schützen. Das manuelle Nachschleifen jedes einzelnen Werkstückes ist für die Tischler der Manufaktur Ehrensache. Auch um den Kolleginnen und Kollegen die weitere Verarbeitung zu erleichtern, schnell bekämen die Flechter sonst Splitter. Okay. Danilo H. ist inzwischen fast fertig mit der Montage. Er legt die Sitzfläche auf das Bodengestell und die Vorderfront und verschraubt die Teile miteinander. Edelstahlbleche geben der Konstruktion zusätzlichen Halt. Bei billigen Körben aus Massenproduktion wird hier oft gespart. Und schließlich werden noch die Bögen des Bodengestells mit Querstreben verstärkt. Eine letzte Schraube und So, jetzt haben wir das Hinterteil komplett fertig. Dieses Strandkorb-Untergestell trägt die gesamte Last. Das ist der wichtigste Arbeitsplatz hier. Das könnt ihr mir glauben. Wenn das nicht hält, kippt alles um. Wir haben jetzt die Vormontage für das Untergestell. Kieler Jung abgeschlossen. Und weiter geht es jetzt in die anderen Abteilungen. Für Danilo H. ist damit seine Arbeit an unserem Strandkorb getan. Da der Korb später Wind- und Salzwasser oder zumindest süddeutschem Sonnenschein und Sommergewittern trotzen soll, übernimmt nun Konservierer Silvio Riedel. Er bringt die fertig montierten Bauteile zur Oberflächenbehandlung. Wegen der individuellen Fertigung der Strandkörbe gibt es hier keine Produktionsstraße, sondern ausschließlich das manuelle Tauchverfahren. Verwendet wird eine offenporige Holzlasur. Die schützt das Holz, es kann aber trotzdem weiter atmen und Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben. Die Farbe können sich die Kunden raussuchen. Meistens wird, wie hier, auf Teak gefärbt. Silvio Riedel taucht jedes einzelne Bauteil in die Schutzlasur und übergießt es händisch, damit die Farbe auch wirklich jede Stelle erreicht. Alle zwei bis drei Jahre sollten die Kunden das Holz mit einem Pinsel nachlasieren, um möglichst lange etwas von ihrem Strandkorb zu haben. Nach dem Bock sind alle weiteren Bauteile wie die Fußablagen und Windfänge an der Reihe. Sind alle Bauteile getaucht, heißt es warten. Bis alles trocken ist, dauert es 24 Stunden.
Das Seebad Heringsdorf auf Usedom ist seit knapp 100 Jahren ein Zentrum der Strandkorbproduktion. Am dritten Fertigungstag sind die getrockneten Bauteile in der Flechterei angekommen. Jetzt sind die Korbmacher dran. Sie bauen die Haube, also den oberen Teil des Strandkorbes, zusammen. Flechtmeister Ronny Sass ist seit 28 Jahren in der Firma. Viele tausend Strandkörbe sind schon durch seine Hände gegangen. Für das Beflechten wird er einen knappen Arbeitstag benötigen. Zunächst verstärkt er das Holzgerüst der Haube mit feuerverzinkten Querstreben. Ist die Strandkorbhaube fertig montiert, werden anschließend noch die Haltegriffe angenagelt. Sie helfen später beim Verstellen der Haube. Dann kann Ronny Sass mit dem Beflechten beginnen. Los geht's mit den Starken. So heißen die etwas stärkeren Längsstreben, um die später das eigentliche Flechtband geflochten wird. Mache ich jetzt so frei nach Schnauze, da hat man schon den Abstand, den man braucht. Das ist jetzt Augenmaß. Ich persönlich mache Augenmaß. Aber wenn man das schon Jahrzehnte macht, dann hat man das schon raus. Die ersten Strandkörbe waren aus Weide. Heute sind sie meist aus pflegeleichtem PVC. 23 Starken tackert Ronny Sass auf der Rückseite der Haube fest. Wenn man nicht korrekt aufschlagt, dann sieht man das ja nachher, dass die Abstände nicht stimmen. Ne? Dann würde das ja, sagen wir mal, auf einer Seite 2 cm sein, auf der anderen Seite 1 cm. Die Starke besteht aus einem Kern, der innen drin ist, das ist ein fester Kern. Und außen ist die Ummantelung mit der Farbe. Ne? Und den Kern, den drinnen brauchen wir, den starken Material, damit wir eine feste Starke haben, damit die nicht weicher ist wie unser Flechtfaden. Der Flechtfaden besteht in unserem Fall aus 1,4 cm breitem, anthrazitfarbenem PVC. Zum Flechten der Haube schneidet sich Ronny Sass jeweils ca. 8 Meter lange Stücke ab. Je länger, desto umständlicher für den Flechter, da das gesamte Band immer nachgezogen werden muss. Aber je länger das Band, desto schöner der Korb, weil es dadurch weniger Anschlüsse gibt. Klarer Fall für einen Meister. Damit der Schlag nicht runterrutscht, werde ich gleich noch mal zeigen. Hier dieser Schlag. Damit er nicht runterrutscht, ist die Drehung, dann hält er schön fest und die Schläge bleiben so, wie sie sollen. Drunter, drüber, drunter, drüber. Wenn man über die Starke rüber geht, dazu sagen wir, den Schlag, die Schläge. Das macht man sozusagen im Schlaf. Ne? Braucht man manchmal gar nicht hingucken. Am Ende wird Ronny Sass 550 Meter Flechtband verwoben haben. Circa viereinhalb Stunden braucht er für die Strandkorbhaube und muss dabei immer das richtige Maß zwischen Festigkeit und Lockerheit wahren. Nur so wird das Geflecht stabil und glatt. Nach zwei Stunden ist er an der Querstrebe der Windfänge angekommen. Jetzt mache ich hier die Kreuzwicklung. Kreuzwicklung sagt man dazu, weil ich jetzt einmal mit dem Schlag vorgehe. Und werden straff gezogen. Damit die Starke richtig schön fest ist in der Wicklung. Und jetzt geht man so zurück. Und hat so ein Kreuz. Und dann hält die Starke auch fest, weil die Starke nachher den Bogen kriegt. Weil wir da den Keil ausarbeiten müssen. Da 
einfach von innen festgeschossen. So. Für den Keil wird nicht jede seitliche Starke umwickelt. Da heißt es genau hingucken. Eine Maschine würde das so nicht hinbekommen. Hier wickel ich jetzt ab an diese Leiste, weil dann haben wir hier den einen, den untere Teil, den Rücken. Und hier, wenn das abgewickelt ist, beginnt der obere Teil von der Haube. Und das sieht dann besser aus. Deswegen machen wir das hier so ein bisschen mit die Wicklung rein optisch <lacht> zur Verfeinerung. Oberhalb der Abwicklung geht es weiter. Noch ist der Keil nicht komplett rechtwinklig. Wieder werden nur einzelne seitliche Starken umwickelt. Ein Puzzle, das Konzentration erfordert. Das ist ja nun ein bisschen das Schwierigste, damit man auch schön den Keil dicht kriegt, damit hier nicht so eine großen Löcher sind. Ne? Und jetzt sind wir so weit gerade und du geht es nur noch geradeaus. Damit jeder Strandkorb am Ende ganz den Vorstellungen seiner Besteller entspricht, gibt es die Flechtbänder in allen Radfarben. Und auch beim Stoff bleiben keine Wünsche offen. Fröhliche Farbtupfer oder klassische Streifen. Der Strandkorb für den Garten in Heidenheim soll dezent werden. Polsterer Thomas Grünberg ist der Mann für den letzten Schliff und seit 27 Jahren im Betrieb. Keiner der wetterfesten Stoffe verlässt seinen Tisch ohne Qualitätskontrolle. Da ja, muss ja gucken, ob Fehler sind. Eine. Sieht alles gut aus. Wunderbar. Sechseinhalb Meter Stoff braucht es für den Kieler Jung. Dabei ist der noch recht bescheiden. Schnickschnack bei der Innenausstattung wie Kissen oder Bordüren sucht man hier vergebens. Dieser plastifizierte Bezugsstoff ist extrem sonnen- und witterungsbeständig und zudem schmutzabweisend. Thomas Grünbergs Kollegin Katrin Bergmann holt die fertigen Stoffbahnen in der Schneiderei ab. Hier ist der Auftrag dazu für den Kieler Jung. Auch Katrin Bergmann ist schon lange mit dabei. Ich bin seit 1995 hier und mache vieles. Flechten kann ich, Polstern hauptsächlich, Fußstützen, Seitenteile, Zusammenbauen. Oder wie hier eine Sitzbank polstern. Nachdem sie den Stoff festgetackert hat, schraubt Katrin Bergmann eine Zierleiste an der Vorderseite an. Anschließend klebt sie den Schaumstoff auf das Holz. Und befestigt schließlich den Bezugsstoff darüber. Muss aber alles getackert werden. Für den Kieler Jung verschießt sie 250 Klammern 
Und wie viel an einem Arbeitstag? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal bist du in der Schachtel, 12.000 Stück. In der Flechterei nebenan ist Ronny Sass inzwischen fast fertig mit der Haube. Auch er greift für den letzten Halt zum Tacker. Und dann kommt das Sahnehäubchen. Bei den günstigen Baumarktkörben, das ist alles nicht so hochwertig. Da sind die Zöpfe nur angeschossen. Bei uns werden sie komplett mit verbunden mit den Starken, die von unten hochgehen. Und wenn man zwei Körbe nebeneinander steht, da kann man gleich sagen, was hochwertige Qualität ist und was einer vom Baumarkt ist. Und zum Schluss werden die Enden festgeschossen. Einmal innen und einmal außen. Und das überschüssige Material wird dann abgeschnitten. Wenn man fertig ist, muss man noch mal rumgucken, ob auch wirklich alles Picobello ist. Den bin ich so zufrieden, ja. Der kann in der Endmontage. Abnahme ist erfolgt. Und während die fertige Strandkorbhaube die Flechterei verlässt, schneidet Thomas Grünberg die Stoffe für die Markise zu. Die Strandkörbe der Manufaktur sind alle zu 100% von Hand in Deutschland gefertigt. Das hat seinen Preis, mindestens 1500 Euro und die Grenze nach oben ist offen. Kein Kundenwunsch ist dem Polsterer zu ausgefallen. Selbst eine Sitzheizung hat er schon eingenäht. Jedes Kissen, jede Markise, alles Einzelfertigung. Ich sehe abends, was ich geschaffen habe. Und denke dann darüber nach, ob sich auch der Kunde darüber freut. Also, dass er mit der Qualität, die man dann abgeliefert hat, auch zufrieden ist. Weil der Korb, der soll ja ein paar Jahre existieren. Also, der steht ja nicht bloß drei Jahre oder so. Ne? Und wenn man sich ein bisschen kümmert um seinen Strandkorb, den vernünftig pflegt, dann hat man den wirklich lange Jahre. Ne? Mein Strandkorb steht draußen mit einer Schutzhülle als Beispiel und der steht da schon acht, zehn Jahre. Und der sieht noch aus wie aus dem Laden. Um den Strandkorb zu einem langjährigen Begleiter zu machen, braucht es Liebe zum Detail. Über 250.000 Strandkörbe haben sie hier schon hergestellt. Alle von Hand. So wie wir jetzt vielleicht, da gibt es keine Maschinen. Hier ist alles reine Handarbeit. Nach 28 Jahren laufen die Finger des Flechters wie geschmiert. Die beflochtenen Seitenteile werden jetzt von Katrin Bergmann mit Stoff ausgeschlagen.
Die Tackerklammern verdeckt sie anschließend mit einer Zierleiste. Endspurt in der Flechterei. Ronny Sass hat sich als letztes den Strandkorb Bock, also das Untergestell, vorgenommen. 45 Minuten braucht er für das Beflechten. Als letztes richtet Ronny Sass vorsichtig die Starken aus. Es soll ja alles perfekt aussehen. Und dann kann auch der Bock in die Endmontage. Katrin Bergmann hat in der Zwischenzeit die Fußablagen gepolstert. Damit sie sich später aus dem Korb ziehen und wieder zurückschieben lassen, montiert sie auf jede Seite der Stützkonstruktion eine Gerüstschraube. Deren Öse bildet später die Führung für die Laufschiene. Anschließend befestigt sie die Fußpolster und bringt die bewegliche Stützstange an. Nun sind alle Bauteile vorbereitet. Jetzt kommt Alexander Hein ins Spiel. Er wird die fertigen Bauteile innerhalb einer Stunde zum Strandkorb montieren. Damit es im Strandkorb später schön gemütlich wird, kleidet er die Innenseiten der beflochtenen Haube mit Stoff aus. Auch Ziernägel für die Optik dürfen nicht fehlen. Dann befestigt Alexander Hein die Markise an der Oberkante der Haube, direkt unter dem Zopf. fehlt nur noch das Rückenpolster. Und fertig ist die Haube. Alexander Hein gefällt es, wenn die Strandkörbe unter seinen Händen Gestalt annehmen. Das macht mir Spaß, also einfach zusammenbasteln. Als nächstes kommt der Bock an die Reihe. An ihn werden die vorbereiteten Seitenteile geschraubt. Da Alexander Hein beim Bohren die Lasur durchbricht, färbt er die Bohrlöcher nochmals nach. Das sieht besser aus und schützt die Verbundstellen. Sind beide Seitenteile an den Bock montiert, wird er in seine endgültige Position gebracht. Natürlich dürfen die bequemen Fußablagen nicht fehlen.
Mit Hilfe von Laufschienen werden sie beweglich gehalten und lassen sich so ganz nach Belieben ein- und ausfahren. Die Ablagen müssen aber nicht nur beweglich, sondern vor allem sehr stabil sein. Ganz wichtig für ein spanntes Urlauben im Strandkorb, das Bistrotischchen. Ein kühles Bier, eine Tasse Kaffee, einen dicken Schmöker. Vieles soll es tragen und ist deshalb mit 21 mm extra stabil. Fehlen noch die Verstellgriffe, um die Haube in Liegeposition bringen zu können. Ein Zapfen an der Unterseite der Griffe kann hierfür an mehreren Stellen der Edelstahlschiene einrasten. So, bereit. Ronny, kannst du mir helfen, bitte? Das ist gut. Und dann wird geheiratet. Der Bock kommt unter die Haube, sagen die Strandkorbbauer, zu dem Moment, wenn Ober- und Unterteil aufeinander gesetzt werden. Dann lass uns mal das Oberteil zum Unterteil verbinden. Wieder eine Hochzeit feiern. Halt. Am Scharnierholz werden Bock und Haube schließlich fest miteinander verbunden. Dann setzt Alexander Hein als letztes noch die Sitzbank ein. Passt. Ja, ich bin zufrieden. Und ich schätze, der Kunde muss auch zufrieden sein. Und damit verlässt der fertige Strandkorb die Manufaktur. Der Kieler Jung wirft einen letzten Blick aufs Meer. und findet sich wenig später gute 800 Kilometer weiter südlich auf der Ostalb im Garten von Annemarie Schlechter in Heidenheim an der Brenz wieder. Damals Kinder sind noch ein bisschen im Sand getollt und wir sind halt im Strandkorb gesessen, Sonnenuntergang angeschaut und ich sitze gern auf meinem Balkon und ich denke, dass deshalb mein Sohn auf die Idee gekommen ist, <lacht> weil wir schon länger nicht mehr an der Nordsee waren, dann ja, so was zu schenken. Urlaubsgefühle für zu Hause. Und wenn es nur der Traum vom Urlaub ist. Man kann sich abschotten. Man sieht nichts rechts, nichts links. Es ist ruhig, es ist schattig. Also man kann sich richtig entspannen. Ein Handwerksstück zum Seele baumeln lassen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.